Hey guys, welcome back. Dali goli piya, dalale watu piya, dele jati kiya, palale tali kiya. Ini kita nak video korek pun apa orang print pati kita. இந்த கோட்டு படம் ரிலீஸ் ஆனதுல இருந்து நிறைய நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கு அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் அது இதுன்னு வந்துட்டே இருக்கு ஸோ டுடே ட்ரெண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டே இருந்தாங்க சரி இன்னைக்கு கோட்டை பத்தி ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா ஏதாவது ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாக்கலாம்னு உள்ள போனா இன்னைக்கு ட்ரோல் கோட்டுக்கு கிடையாது சார் ப்ரொடியூசர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஏஜிஎஸ்க்கு ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா டாபிக் பார்க்கும் போது என்னடா அது நம்ம ஒரு நாள் லீவ் எடுத்து அந்த கேப்ல ஏதோ நடந்திருக்கு என்ன ஏதுன்னு பார்த்தா க இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ட்வீட்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க போல இருக்கு வேறு ஏதோ வந்த ஒரு ட்வீட்டை இவங்க அவங்க இதில் ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு அதில் தல ரசிகர்கள் எல்லாம் கொந்தளிச்சிட்டாங்க தரம் கட்ட ஏஜிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேகையும் இப்போ ட்ரெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏங்க இப்போ கோட் படத்தில் தலையோட ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தது அர்ச்சனா கல்பாத்தி இடையில பூந்து என்ன பண்ணாங்க என்ன ட்வீட்டு அது ஒன்றுமே தெரியல அதுக்கு ஒரு ட்ரோல் வீடியோ வந்திருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் தல ரசிகர்கள் ஆங்கிரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க லெட் சி வாட் ஹேப்பன் இது ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வீடியோங்கிறதுனால டக்குன்னு பார்த்துட்டு ரெடி போட்டாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் அழகா இருந்தாலே சுத்தமா அறிவு இருக்காதம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் நீ மாட்டுல உளறி வச்சுட்டு போயிருவேன் யாரு ஏப்பா வெங்கட் பிரபு ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்கலையா எந்த தலைய பத்தி பேசுறோம்னு அடிக்கதான் செய்வாடி இருந்த நீ நம்ம எவ்வளவு லூசா இருக்க விஜயின் கோட்படத்தை தூக்கி பிடிக்க அஜித்தை அவமானப்படுத்துவதா என்ற ஆத்திரத்தில் ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தை எடுக்க தொடங்கியுள்ளனர் ரசிகர்கள் வழக்கமாக விஜய் படங்களுக்கு ஆடியோ லான்ச் நடத்தப்படும் என்ற நிலையில் கோட் படத்திற்கு ஆடியோ லான்ச் எதுவும் நடத்தப்படவில்லை இயக்குனரான வெங்கட் பிரபுவுக்கும் அஜித்துக்கும் இடையே மங்காத்தா படத்தில் இருந்தே நெருக்கமான நட்பு இருக்கிறது என்ற நிலையில் விஜயின் கோட்பட ப்ரமோஷன் வீடியோக்களில் முக்கால்வாசி அஜித்தை பற்றிதான் படக்குழு பேசி இருந்தது இந்த படத்துல ஒரு டைலாகே வரும் பீக் மூமெண்ட்ல வந்து ஒரு 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 டைலாக் ஒன்று வரும் தலை பத்தி ஒரு டைலாக் ஓகே அது வந்து தேட்டர் எல்லாம் தெரிக்கும் இந்த மொமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு படத்துல ஒரு ஒரு நல்ல ஹை மூமெண்ட் இருக்கு படத்துல வழக்கமாக நடிகர் விஜய் படமோ அஜித் படமோ ரிலீஸ் ஆனால் இருதரப்பு ரசிகர்களின் சோசியல் மீடியாவை தீ பிடிக்கும் ஆனால் கோட் படத்தில் வெங்கட் பிரபுவுக்காக அஜித் ரசிகர்கள் சைலண்ட் மோடுக்கு செல்ல அதனை தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏஜிஎஸ் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டது ஏற்கனவேப்ப 
படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் பைல்வான் ரங்கநாதன் கோட் படத்திற்கு ரிவ்யூ வீடியோ போல்வான் பார்த்த வேலையாது டேஷ் இருக்கிற இந்த அனைத்தோட டேஷ் ஃபுல் பாசிட்டிவாக சொல்லுது அதாவது எப்போதும் விஜயை விமர்சித்தே பேசும் அஜித் ரசிகரான பைல்வான் ரங்கநாதன் கூட கோட் படத்திற்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்திருப்பதாக வாய் திறந்து படிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆபாச வார்த்தைகளால் பதிவு போட்டிருந்தார் விஜய் ரசிகர் விஜய் ரசிகர் ஆபாச வார்த்தைகளுடன் போட்டிருந்த அந்த பதிவை கோட் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏஜிஎஸ் ரீபோஸ்ட் செய்ததுதான் ரசிகர்களின் கோபத்திற்கு மைய புள்ளி என்னன்னு <laughs> <laughs> அத வந்து நம்ம விஜயோட ஃபேன்ஸ் கிளப்ல இருந்து அந்த அது அது ஒரு கிளிப் ஷார்ட் கிளிப் ஒன்று எடுத்து அவங்க ட்விட்டர்ல போட்டதாகவும் அதை அர்ச்சனா ஏஜிஎஸ் கிடையாது அர்ச்சனா கல்பாத்தி அவங்க ரீட்வீட் பண்ணதாகவும் போட்டிருந்தாங்க போய் பார்த்தா ஆமாம் அர்ச்சனா கல்பாத்தி அவங்களோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல வந்து ரீபோஸ்ட் பண்ணப்பட்ட வீடியோவில் நம்ம வீடியோ இருந்தது அப்போ அதை பார்த்து ஓகே சந்தோஷப்பட்டோம் ஏஜிஎஸ் ஆஹா அட்மின் யார் யாரு அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு வாசிக்கல கோட் ரிவ்யூ பாசிட்டிவ் இந்த கோட் மூவி பாசிட்டிவ் ரிவ்யூனோனே அள்ளி போட்டாச்சு சம்பள குடுக்கு எதிரில வந்து ஏங்க நீங்க இப்படி தான் ரிவ்யூ எல்லாம் ரீபோஸ்ட் பண்றீங்களா ஆ அப்ப கடு கடு பாதானே செய்வாங்க அதுல என்ன போட்றீக்குன்னு கூட பார்க்காம டேய் நீ நல்லா இருக்க மாட்டடா நல்லாவே இருக்க மாட்டடா நான் தான் போறேன் நீ சவுந்தர பாய் முட்டிடு சொல்ல கூட மோதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் கேட்டிருப்பேன் இல்ல கூட கூட கேப்ரா மனசு வந்துது அன்பு பாசம் அண்ணன் தம்பி நம்பிக்கை விசுவாசம் இந்த வார்த்தைகள் அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆத்திரம் வரலடா அழுகலாம்டா வந்துது அந்த பதிவு ஆபாச வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்க அதனை ஏஜிஎஸ் ரீபோஸ்ட் செய்தது அஜித்தை அதன அதுல கெட்ட கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் இருந்திருக்கு அவரது ரசிகர்கள் படையே கொதி தெளிந்துள்ளது கோணத்தை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க ஆ انا கோணத்தை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்காம போயிட்டீங்க தன்மானத்து கொர தகரார்னா தாளையே போனா படம் ரிலீஸ் ஆகும் முன்பு அஜித்தை பற்றி பேசி ப்ரமோஷன் செய்த ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அஜித்தை அவமானப்படுத்துகிறார் எதிராக எதிர்வினையாற்ற தொடங்கியுள்ளனர் முக்கியமாக ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பு நிறுவன உரிமையாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தியை திட்டி தீர்த்து இதனிடையே அஜித் ரசிகர்களின் கோபத்திற்கு காரணமான பதிவை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் நீக்கியுள்ளது ஆனாலும் அஜித் ரசிகர்களின் ஆவேசம் அடங்காத நிலையில் இல்லங்க நீங்க பண்ணது தப்பு அதுல வந்து கோட் படத்துக்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்கறாரு ஒரு அஜித் ரசிகர் அப்படின்னு வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு அஜித் ரசிகரே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்கறாருன்னு சொல்றதுக்கு அதுல பிளர் பண்ற அளவுக்கு கெட்ட கெட்ட வார்த்தை போட்டு சாக்காஸ்டிக்கா தான் வந்திருக்கு 
அதை படிக்காமலா நீ அதுவும் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூலாம் கீழே இருக்கு மேலே தான் முக்கியமான இது இருக்கு அதை நாங்கள் படிக்கவே இல்லை நாங்க பாட்டுல ரீபோஸ் பண்ணவங்க மட்டும் நீங்க சொல்லாதீங்க அது எப்படிங்க இப்படி ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் உங்களால விட முடியுது ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆஹ் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் விட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் ஹீட் வருதுன்னே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போறது மட்டும் இல்ல பெரிய மனுஷன் தானே அதுக்கு எதாவது அப்பலாஜைஸ் பண்ணீங்களா பண்ணிருக்கணும் இது எனக்கே ஆத்திரமா இருக்கு விஜய் ரசிகர்களும் பதிலளிப்பதாக நினைத்து கருத்து சொல்ல இருதரப்பு ரசிகர்களுக்கும் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் மூலம் சண்டை வடித்துள்ளது அறிவாளித்தனமா பேசுற மாதிரி ஒரு சைட்ல ஒரு சிரிப்பு மாறி ஏமா இந்த இப்ப இது வந்து இப்ப ட்ரெய்லர்ல வச்சிருக்காங்க நீ யாரு ஃபேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது தலை அப்படின்னு சொன்னோன்னே ட்ரெய்லர்ல கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னும் படம் பார்க்காத நம்ம போயிட்டு ஏன் மேடம் தலைன்னு சொன்னீங்களே அது தலையே தானா இன்னொன்னே அப்ப நம்ம சமாளிப்போம் இல்லை அவங்கள படம் பார்க்க அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் குறையாம இருக்கிறதுக்காக தோனியை கூட சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இது நாங்கள் படத்தையே பார்த்துட்டோம் அதில் யாரை சொல்றீங்கன்னா நல்லா தெரியுது அதுக்கப்புறமும் வந்து எங்க கிட்ட ஹைப் ஏற்றுறாங்களாம் அது அந்த தலையா இருந்தா பாமா நாங்கள் படத்தையே பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்தோம் மாறி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை மாறி சொல்லி கொடுத்தாலும் நீ படம் பார்க்கலையா இல்லை உனக்கு காது கேட்காதா படம் பார்த்து இல்லை அதில் அந்த பிஜிஎம் யாரு பிஜிஎம் வருது வேணும்னு பண்ற மாதிரி இருக்குது நேற்று ஒரு இன்டர்வியூ ஜி தமிழ்ல இதுலயோ பார்க்கும்போது இதைத்தான் கேட்டாங்க போல அப்ப எனக்கு தெரியல இப்படி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு அவங்க தலை தோனியா தான் சொன்னேன்னு சொன்னாங்களே உடனே வெங்கட் பிரபே சொல்றாரு நாங்களே பிஜிஎம் போட்டு யாருன்னு சொல்லிட்டோம் அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு இது நாங்க அஜித் குமார தான் சொன்னோம் இப்ப இப்படி பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாம் சரி ஜீவிதா நீ யாரோட ஃபேனு அப்படின்னோடனே நான் திரு அஜித் குமார் அவருடைய ஃபேன் அவர் கண்ணிராசி இந்த அட்ரஸில் குடி இருக்கிறார் அவர் இத்தனை அம்பு கதை பிறந்தார் அப்படின்னு மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் சொன்னாதான் இந்த இருமை மாட்டுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சுக்கு தலைன்னு சொல்லி அந்த பிஜிஎம் போட்டோன்னே புரிஞ்சு போச்சு யார சொல்றாங்க இவருக்கு டைலாக் எழுதும் போது எழுதி கொடுத்துருக்கணும் இவரு தான் ஓ சிரிக்காத உடனே பார்க்க பார்க்க எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு பின் <laughs> 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 இது அப் டு த ஆடியன்ஸா சரி அப் டு த ஆடியன்ஸ்னா அப்ப நான் நாங்க என்ன முட்டால நீங்க தோனிய சொல்லுவீங்களா மங்காதா பிஜிஎம் போடுவீங்களா எங்களை பார்த்தா பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு நீ அவள் அறிவாளியா இருந்தா உங்க அப்பா பைக்ல வந்து ஜம்ப் பண்ணுவார் இல்ல அப்ப தோனி இப்படி பாக்குற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சிங்கல்ல நீ ஆறு ஃபேன் ஜீவிதான்னு கேட்டா இந்த அவர் ஃபேன் கிரவுண்ட்ல கையை காட்ட வேண்டியது தானே எதுக்கு தலைன்னு சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி ட்விட்டு பண்ணவங்களை கூட வராத கோபம் ஓ மேல வருது யாரு எவருன்னு தெரிஞ்சு டேரக்டர் ஒத்துக்கிட்டு எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் வந்து இவங்க முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் அவரை சொல்லல நான் இவரைத்தான் சொன்னேன் அப்போ தோனி வர்றாரு அப்படின்னு காட்டும் போது படையப்பா பிஜிஎம் போட்டீங்களே அப்போ வந்தது கிரிக்கெட் பெட்ட தூக்கிட்டு வந்தது சூப்பர் ஸ்டார்னு நாங்கள் நினைச்சுக்கலாமா
யோசிச்சிருப்பாரு ஆகா நம்ம இத யோசிக்காம விட்டமையா தலையில ரெண்டு இருக்கா அது அந்த மேட்ச்ல வேற என்ன <laughs> 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 ஓம் பங்குக்கு அவர் ட்விட்டருக்கு ரீபோஸ்ட் பண்ணு நீ என்ன பண்ணு நீ ரொம்ப அழகா இருக்க ஸோ எது சொன்னாலும் நம்பிடுவாங்க நீ என்ன பண்ணு போயிட்டு தலை எந்த தலை அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வச்சுட்டு வந்துரு அவங்க கேட்பாங்க இல்லை அதுக்கு ஏங்க மங்காத்தா பீஜியம் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அப் டு த ஓடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்துருனு ஒரு ஒரு சில டைம் வந்து இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லாம சண்டை போடுறாங்கிற மாதிரி தான் எரிச்சல் வரும் எப்பயுமே ஆனால் இந்த நியூஸு சும்மா இருந்தவங்களும் சொறிஞ்சு விட்ட மாதிரி தான் இருக்கு இப்ப தலைன்னு ஒத்துக்கிட்டு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து எந்த தலை சொல்லுங்க பாப்போம் அவர் ஏஜிஎஸ்ல ஒரு தற்குறித்தனமான ஒரு ட்விட்டருக்கு இவர் ரீபோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அதை டிலீட் பண்ணி வரா மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாங்க அப்ப இது இதுல வந்து ஃபேன்ஸ குறை சொல்ல முடியாது அவங்க சும்மா தான் இருந்தாங்க வெளிச்சதுக்கு <laughs> ஒரு பெரிய கம்பெனி பண்ற மிஸ்டேக் அது எனக்கே தெரியலங்க இது இவ்வளவு நடந்திருக்கு ஒரு நாள்ல தலை வலிக்குதுன்னு ஒரு நாள் லீவை போட்டு படுத்ததுல தலையிலே ஒரு பிரச்சனை பண்ணிருக்கீங்க வருங்க உங்களை அடுத்த வீட்டுல வந்து சந்திக்கிறேன் குடும்பம்